Mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang masiglang pagbati sa ating mga panauhin, mga guro, mga magulang, lalo tigit sa ating mga mag-aaral mula sa ikasampung baitang. Upang simula ng ating palatuntunan, inaaniyahan po ang lahat na magbigay galang sa pagawit ng lupang hinirang na susunda ng isang panalangin at Death Ed SJ DMC Him. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang magiging Diyos ang sinahalan Alam ng puso sa titipo'y buhay Upang hinihang Tuyag ka ng magiging Sa manlulupin Di ka pasisigil Sa nagatang tutok sa simoy At sa namin mong pangraw Pagmahal na Ama, pinapuri at dinarangal po namin ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa kalakasan ng aming katawan at isipan upang masaksihan ang moving up ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Sa kabila ng pandemya, ay nagawa pa rin nilang isa katuparan ang kagustuhan na matuto sa tulong at gabay ng mga guro at kanilang mga magulang. Patuloy niyo po kaming ingatan. Ganon din ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Ang KPN National High School ay tinatag noong taong 2012. Tayo ngayon ay nagtitipon upang ipagdiwang ika na moving up ceremonies na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Sa kabila ng mga pagsubok sa panahong ito, tunay na hindi matatawaran at sadyang may pagbamalaki ang mga tubong kay Pianyan. Ang mga guro ay hindi tumitigil sa paghubog ng mga kabataan upang sila ay maging matagumpay sa iba't ibang larangan. Ngayon po ay tunghaya natin ang pangbungad na pananalita mula sa isang mag-aaral na ikasampung baitang. Isang mag-aaral na walang pasubaling magtatagumpay rin sa hinaharap at magbibigay karangalan sa ating sintang paaralan kay PN National High School. Salubungin po natin ang masigabong palakpakan, Altea Dayan C. Marquez. Magandang umaga sa lahat ng mga manonood. Ikinagagalak ko maitampok dito para sa pagbubukas ng ating programa na may temang Strengthening the Quality of the Education Amid the COVID-19 Pandemic. Malugod kong binabati ang mga nagsipagtapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021 Sa kabila ng pandemya na naranasan na akala nga na nakararami sa atin ay magtatagal lamang ng isang buwan. Mapamonitor ng computer o cellphone o hindi kaya mapapalman ng kaharap ay buong sikap pa rin tinatapos na mga mag-aaral ang kanilang mga gawain. Hindi nga lamang may iwas ng pagreklamo ng ilan dahil sa dami ng kanilang to-do o module na hindi pa nasasagutan na dulot na rin ng pagkabiglaan natin sa ganitong uri ng pag-aaral na iba sa nakasinayan. Ang ilan pa nga sa atin ay nagdedemand pa nung una na academic freeze o kaya balak na lamang pumigil muna ng pag-aaral hanggang sa matapos ang pandemya. Ngunit ito, ngayon ay kabilang na sa mga magsisipagtapos ng junior high school. Sa kabila ng mga naranasang suliranin at lockdowns, ay nanatili pa rin tayong matatag at hindi nagpatinag sa mga pagsubok na dumaan. Aking rin binabati ang mga magulang, Atit, kuya at gwardiya naman nagsipagtapos na nagpapakita ng suporta at tinutulungan ng it ang mga ito upang mairaos ang isang taong panuruan. Sila mga kumukuha at mga nagpapasa ng module sa school, mga minsan sumasagot sa iyong katanungan tungkol sa isang aralin, mga naghahawak ng camera kapag may video recordings tayo o kaya may kailangan ipasa na pictures at marami pang iba. Pati rin ang mga guro na buong pusong iniintindi ang kanilang mga estudyante kapag hindi agad ito mga nakakapagpasa o nakakapasok tulot ng mga problema. Mga guro na nagbibigay at nagchecheck ng module at mga guro na nagtuturo pa rin kahit nahihirapan na dahil sa mabagal na internet connection. Kung may isang bagay na itinuro sa atin ng taong panuruan na ito, Iyon ay ang pagiging matatag at pursigidong tapusin at hindi sayangin ang pagkakataong matuto kahit na hindi ang tradisyonal na pag-aaral ang naganap. Ang pagkatuto ay masasabi ng flexible dahil kahit na anong uno sa maganap, nagagawa at nagagawa pa rin ang paraan kung paano may tutuloy ang pag-aaral. Tiyaga at tibay na loob ang ating dapat na ipuhunan upang maapot ang urok ng tagumpay. Gamit ang edukasyon na mga gagamit mo upang maging produktibong mamamaya na ating bansa. Kaya't muli, bigyan po natin ang ating mga sarili dahil sa pagiging responsable natin sa ating pag-aaral at mga layunin. Kahit agusin man na anong suliranin, ay hindi dapat panghinaan at sukuan. Pagkus, magagamit mo itong aral upang maging matatag sa buhay. Sabi nga nila sa wika Ingles, you were given this life because you are strong enough to live it. Na ibig sabihin naman na ipinagkalog ng Diyos ang ating buhay dahil alam niyang malalagpasan natin lahat ng pagsubok dahil sa taglay nating lakas. Kaya't patunayan natin na tayo may ganitong katangian. Maging isa kang diamante. Hinanga na karamihan dahil sa taglay nitong kalidad at tibay. Nagpasan mo ang barikada sa iyong paglalakbay upang mahasa ka at ang iyong kakayahan upang tunay ngang ikaw ay maging produktibong mamamayan ng Pilipinas na may hangarin mapabuti at mapaunlad ang hinaharap. Sa aking pagtatapos, inaaliyan ko po kayo lahat na makiisa sa moving up natin at hanggang sa matapos ang kabuuan na okasyong ito. Kaya tayo humayo at muna na ating mapukulin sa bayan kay Pianians. Muli, magandang pagbati sa lahat dahil nalagpasan na natin ang isang yugtutungo sa kinabukasan. 
Lagi tatandaan na panatilihin ang iyong tibay at tatag upang sa iko unlad mo at ng iyong bayan. Ang araw na ito ay sadyang nakagagalak, hindi lamang dahil sa pagtatapos ng isa na namang taong panuruan na puno ng pagsisikap at pagtitiyaga ng ating mga mag-aaral. Ito rin ay tila isang bukang liwayway na nagpapatunay na ang kolaborasyon ng mga magulang, guro, opisyal at manggagawa ng edukasyon at miyembro ng komunidad ay magbubunga ng tagumpay para sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Pakinggan po natin ang mensahe mula sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon, iginagalang Leonor. Embriones. Good day to each and everyone who is uh, attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and uh, very precious uh, graduates uh, for the school year which ends at this uh, time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose uh, reminders and whose participation in the learning process for our uh, graduates have resulted in this culmination uh, program. Uh, this year, your role has changed uh, drastically. Where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a, a picnic for our teachers, for our family members, as well, uh, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the uh, achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers without whose very uh, careful uh, review and careful supervision of the work of our pupils and our learners this event would not have take would not be taking place um, at all and so thank you teachers your role has also expanded in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed the assignments are correctly uh, implemented and the learners are truly learning and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face -face, uh, meetings. And most of the meetings, of course, were virtual. 
We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing, continuing uh, contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, uh, local government uh, units. But of course, most of the congratulatory uh, greetings uh, fall on the deserving uh, graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this uh, long months of, of hard work at this time, uh, even as you have to do family chores, even as you are distracted and even as your world has turned upside down and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered and now you are ready to graduate and therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if uh, you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished uh, my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to uh, embed in our minds 
which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing our memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation um, exercise. Nonetheless, I will uh, exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate uh, should uh, remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education uh, in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for f further answering and looking for explanations of issues, events that, are, that make you curious, especially in science, in technology, and also uh, in the arts. So you can work, you can go to further uh, studies, and perhaps some of you will settle down, uh, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call it, we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course, with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be open because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, 
parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of, of graduates and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Upang maging lubos at ganapang pagdiriwang na ito, bigyang daan po natin ng bating pagtanggap, pananalita at pagsusulit sa mga mag-aaral ng ikasampung baitang mula sa ating buting punong guro, Dr. G's D.C. Campano. Kaakibat nito ang pagtitibay ng pagsulong ng ating mga mag-aaral mula sa ikasampung baitang ayon sa patnubay ng ating tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Merlina P. Cruz Seso VI. On behalf of our 90 teaching and non-teaching staff of KP and National High School, we would like to extend our sincerest congratulations to all our first batch of grade 10 computers, parents and teachers under distance learning modality for school year 2020-2021. We know that this school year is not that easy, especially to you, our grade 10 computers, as a lot of you missed your chances to be group leaders, group members, and you lost as well your chance to compete for different contests, your culminating activity, the spark of excitement during intramurals, your year and party, laughing and eating together with your besties and your classmates. Most of you, you lost your chances to perform or display your artwork and talents. And all of us, I think, we lost the chance to have all the fun and closure that we were promised would come in the last 10 months of the year of your junior high school year. Losing the last year of your junior high school year to a virus was not what we had planned. But it's definitely an experience that will affect our lives forever and a memory that will never ever be forgotten. We are made up of our experiences and memories. All of the things that we have been through up to this point in time will make us who we are. And the best part is we're not done yet. We'll continue to experience things and make memories every day that mold us here and there and to who we truly are and who we are meant to become. To all our grade 10 computers, Please, do not stop learning amidst pandemic. Continue your study in senior high school. Time won't stop, so education must continue. The sharing of knowledge is just as important as receiving it. Because without knowledge sharing, then it has no value. The first piece of advice we want to share to you is always try new things. Challenge yourself, even if you think it's not a good process. Always attempt to answer questions and solve problems. Find new ways to do different tasks. Do not stop tapping your talents and abilities. Read new books, explore the wonder of technology, and learn through it. Above all, trust our God that whatever the situation right now, this too shall pass. At this moment, we are so proud to present to you our 253 male grade 10 computers, our 276 female grade 10 computers with a total of 529 grade 10 computers for satisfactorily completing the requirements for junior high school prescribed for secondary education of Department of Education. Congratulations once again to our grade 10 computers, to our parents and teachers. Lipat kay PM.
sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng kagawaran ng edukasyon bilang nanunuparang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sangay ng lungsod ng San Jose del Monte at ayon sa pagpapatunay ng inyong punong guro, Dr. G's Campano, nakasiya siya kayong nakatupad sa mga kinakailangan sa kurikulum ng junior high school para sa taong pampaaralan 2020-2021 na itinakda ng kagawaran ng edukasyon. Malugod kong pinatutunayan ang pagtatapos sa grade 10 ng 253 lalaki at 276 na babae na may kabuoang bilang na 520 na junior high school completers ng pambansang mataas na paaralan ng kaipian. Congratulations, Batch of 2021, the batch that made history. You are the graduates of the most challenging lives that we have ever had. The COVID-19 pandemic posed seemingly insurmountable obstacles, but we have proven that learning continuity is possible despite this pandemic. COVID-19 has altered every aspect of our lives. We have navigated waters we didn't know existed. Before, distance learning was an option, but the situation compelled us to embrace modular distance learning and online distance learning. We have many concerns how to deliver education to each one of you, our San Jose learners. How do we forgo face-to-face -face instruction, especially so in the absence of universal access to ICT infrastructure and lack of adequate preparation among teachers, learners, and even parents for the unique demands of the online and modular learning modalities? Your attitudes and dispositions are influenced to a great degree by the support that you receive from your families and teachers. That Ed City of San Jose del Monte strengthen the engagement between schools, parents, and community to improve information and guidance on effective practices to support learning. At the same time, teachers incorporated technology into their teaching practices to help you overcome some of the difficulties that are associated with this form of learning environment. Your homes became your classrooms. Your parents became your teachers. Your families became your classmates. And then, your classmates became part of your support system. Graduates, you are testaments that we can brave all challenges. Perhaps one positive outcome of the pandemic is that it pushed us to overcome the many remaining educational setbacks sooner than any of us expected. For some, this could be a wake-up call. For others, this provided opportunities to improve ways of thinking, to strengthen relationships among families, among friends, to make better choices to live our lives. I call on you, my dear graduates, please do your part. With your resilience and perseverance, do things that will help the nation bounce back and become better. This could be a time of healing so that we can all together rise to a better country, to a better city of San Jose del Monte. Always remember that you are a San Joseño. 
that being a San Joseño, you have that responsibility to protect our community. Let us support our government efforts to improve the people's lives. After graduation, wherever your dreams may lead you, graduates, know that you have your families, your friends, your neighbors who look up to you. To the parents, kuya, ate, tito, tita, lolo, and lola, everyone, you made this school year possible. Thank you so much for your hard work and commitment to the betterment of education of our San Joseño learners. We look forward to a stronger partnership with all of you in the coming school year. Let us continue our malasakit, our bayanihan, because San Joseño, we heal as one, we rise as one. Congratulations, graduates! Sa puntong ito, atin pong saksihan ang mga grade 10 completers ayon sa gabay ng kanilang gurong tagapayo. Susundan ito ng pakilala ng mga grade 10 completers na nagtamo ng karangalan. Gurong tagapayo, ginang Sherilyn G. Escobar. Narito ang mga completers mula sa grade 10 pangkat Abad Santos. Leandro M. Alabado Sebastian Gabriel F. Aquino Carl Matthew F. Binuya Jaron C. Beneventura Jasper D. Canuel Jeremiah Nitan I. Casantosan Julian T. Correa Rupert A. Dagata Justin Jetro C. De Guzman Alexander S. Ginolos Jonathan H. Ladon Vincent Carlo A. Mejia Reggie A. Navarro Liam Adam R. Panisa Albert A. Rojo Shem Louis B. San Pedro Ismaela M. Abdul Angel D. Agbayani Vea May M. Benito Marjorie A. Binarao Danica F. Bochtil Louie Alhana N. Brocal
Nicole Osri L. Calana. Zina B. Casciano. Micaela S. Dahel. Jehana D. Española. Mechi Joy T. Fedelin. Glaisa Joy C. Pombena. Maria Raisa Faith A. Garcia Sherilyn L. Garcia Jeline L. Goad Gana Jane G. Indicio Phoebe Sekeri O. Lumen Nika N. Perillo Hannah Lane B. Purissima Michelle Ann M. Chiape Ryan Jem T. Rafael Jenny Rose R. San Diego Devina B. Talaba Alisa Catherine E. Tubig Trisha May P. Tuyor Jane Natalie A. Villarubia Karen Gail F. Vinarao Venice Marilyn E. Ibales Gurong Tagapayo, Ginang Jobel A. Poliero. Narito ang Junior High School Computers mula sa Pangkat, Aquino. Ivan Aguilar. Leoj B. Alay. Joshua Slander P. Aragon Adrian P. Guarin Joshua D. Guban Aaron Lagsit Lex Simon P. Lapu John Person M. Liagas Joselle P. Martinez Joven Chris R. Miliena Dave Navarro
John Lawrence M. Navarroza. Kurt Benedict L. Notorio. Christian J. N. Ostenar. Aaron Kyle B. Petracorta. Matthew Israel G. Solanya. Patrick Jan G. Tabuan. Sean Francis L. Tamayo. Maricar Q. Abarquez. Maria Angeline B. Agari. Anna Rose D. Agustin. Jenny Aquino. Roosevelt F. Cañaveral. Aya Corpus. Sam Daniela N. Echo. Georgina D. Suerta. Mary Grace D. Francisco. Lara Charis D. Gonzalez. Marielle G. Javier. Ira B. Latornas. Daisery T. Malinlin Karen L. Marquez Marian Kirsten D. Medrano Nizel I. Mendoza Rhea Star C. Navara Elin Joy N. Palcan Maria Laika T. Parr Shamel Ann M. Ramos Rowea Jane A. Reliorta Hannah S. Sarmiento Arzea May B. Tabuay Risha May B. Tenorio Maria Juliana S. Victoria Bea S. Villar Bernadette C. Villafranca Eliza May L. Igay Burong Tagapayo, Ginang Rowena E. Dulia.
narito ang Junior High School Completers mula sa 10 Bonifacio. John Patrick M. Abucado. Aaron Neil John S. Aguilino. Rick L. Baldo. Chelsea R. Barros. Mark Jason P. Biliempo. J.R. D. Borromeo. Eugene S. Calderon. James L. Ron B. Cambronero. Ronel A. De La Rosa. Chronicle and the Ocampo. Mark Paulo D. Fidel. Jan Miguel L. Gaposta. Jan Carlo M. Leabor. Rafael de Dios B. Manieja. Michael Arcangel C. Montelebano. Justine Art B. Morfosa. Artroy Nicolette L. Paras. Rush Matthew B. Sigurds. Jeric M. Simangan. John Paul L. Tan. Ryan A. Tardesil. Mionet Ashley P. Abadilla. Princess Janine N. Aguilar. Abigail B. Ambol. Jana Cassandra B. Atienza. Princess May G. Bongolano. Christine May D. S. Cabrera. Jasmine Agatha R. Kachin. Ashley V. Cominguez. Elijah Nads S. Del Castillo. Taya Camille I. Del Rosario. Gwyneth C. Fidelino. Alexandria Joy R. Foronda. Faith Ashley G. Lopena. Venus S. Mercado.
Jocelyn, Fior y Pablo. Andrea, Nicole e Ipalata. Princess Joy P. Partido. Jenaila Drew B. Porísima. Princess Yonitz A. Suárez. Francine Alex S. Barzosa. Gurong Tagapayo, Ginong Richard L. Dabasin. Ang aking pagbati sa junior high school completers mula sa 10 del Pilar. Mark Taro D. Albao. Lian Luis M. Asis. Romart D. Bermoy. Raymond J. Cavite. Dave T. Cabrera. Nino Vincent Caranto. Zairon T. Castellano. Michael T. De Costa. Ryan L. De La Cruz Ramsfield C. De Lizo Justin C. Espinosa Andrew C. Galeano Francis Kyle G. Ginto John Ezekiel P. Lopez Pedro Daniel O. Malate Jerome M. Maritzi Mikael John C. Olivar Raven John F. Pancho Samuel L. Gonzalan Lester Josh C. Labaca Mark Erickson M. Reyes J.V. T. Sales Vladimir Earl Salvador Carl Ephraim T. Valencia Eduardo C. Valin Jr. Eunice B. Agana Mary Grace A. Cagadas Angelica C. 
kalugay. Sofia Bianca G. Esparagoza Regine P. Maliksi Francesca Therese A. Manansala Maria Renabel M. Marquez Sherine Alaysa M. Medrano Erika Jane P. Mendaro Jeneline L. Ortiz Reynaline Luis B. Palmero Venetea Ali B. Pineda Cheska Alaiza S. Ramos Jenica Shaira S. Ruiz Mary Grace A. Songko Mary Joy A. Songko Blessy May N. Valdez Eden P. Valeroso Gurong Tagapayo, Ginong Lawrence H. Chua Narito ang Junior High School Completers mula sa Ten Gombursa. Jan Carlo M. Trigoli Charles Javan P. Bugay Beans A. Cabanero Carl Damien S. Camacho Jed Michael B. Castro Cyrus James M. De Leon Mark Aaron G. De La Cruz Aldren Boy S. Delgado Lawrence Jeff B. Domingo Gian M. Fajardo Francis Benedict B. Gardiner Chris James G. Gonzalez Ryan Jane B. Ginon Jetro Valentin C. Kaabay Gerald B. Vegas Erickson L. Olchondra Jomari B. Oliva Bob Lester B. Rosal
Reynan J. A. Sangat Sulkefle S. Tanog Aaron Gan Villanueva Angelina A. Alcobert Rona C. Arines Lorraine Jane A. Abansenya Kyle A. Baba Jaisel Ann T. Bagakay Maria Daniela Denise A. Baldos Princess Angel A. Bautista Heaven Chin S. Casundo Esther Joy A. Custodio Remilin L. Dada Brancel Y. De Leon April Pauline R. Escara Cindy M. Felesio Merly W. Ganansyal Maria Ley Angeline B. Legal Jean Abigail N. Limpoco Princess Ashley Makatuno Erica Shane F. Palomar Hyacinth Ifanwi Pascual Angela L. Pido Mariam Heidi D. Salino Micaela Gabriel Mavi Valeroso Jenilyn D. Ibio Isabel G. Zamora Gurong Tagapayo, Ginong Ronald R. Rea Narito ang mga junior high school completers mula sa grade 10 Jacinto Archie Alicante Joshua Kier S. Atencio Romelino F. Balagsas Jr. Derwin G. Balicha Gio A. Blanche Alvin John R. Bombales John Christian P. Borlasa
Christian Eric D. Briones. Rainer Juice C. De Marquez. Gabriel T. Domingo. John Paul Escamilla. Michael Escamilla. Mark Lester H. Godoy. Luis Alford B. Ignacio. Adrian B. Madriago. Rufo John S. Mitran. Noriel S. Reyes. Joshua T. Sanchez. Juicy Bear S. Sanchez. John Romel M. Villano. John Cedric F. Ibera. Jasmine M. Araneta. Pai B. Arcilia. Janine F. Benai. Ana Mea B. De La Cruz. Angeline R. Espenancia Baby Laika G. Falcon Sara May T. E. Pausto Shirley Ann T. E. Pausto Abigail O. Hermosa Bea O. Hermosa Sirene Marie N. Laureano Josa P. E. Legaspi Micaela Joanna M. Mabasa Angela Cassandra C. Madlos Daniela R. Nanzaro Ira G. Forbido Pumela Ann F. Ross Maria Sheena Nicole P. Salazar Kate Lauren M. Santos Renaline C. Sinanggote Rina T. Soperales May Ann A. Texon
Lucrecia Mella S. Yuson. Gurong Tagapayo, Ginoong Jonathan N. Pamplona. Narito ang Junior High School Completers mula sa pangkat Grade 10, Lapu-Lapu. Eduardo III P. Aguilos. Vijay P. Alcaide. JV I. Banjola Jazzer Warren P. Barcelo Tristan Lloyd P. Bualan Ivan George R. Pabroa John Arnel Q. Fernandez David Iverson Gloriane Daniel B. Kuan Allen T. Layante Jason H. Mansibang John Carlo B. Melchor Christian C. Mendoza Ken Ashley A. Mingoria Mark Kenneth L. Bogol Ian Marie B. Quintana Christian B. Ramos Ken Charles S. Reyes Mark Miquel E. Villanueva Tony Rose E. Abayo Denise Ann C. Bantu Shanley Joy B. Francisco Sophia I. Galang Micaela Raven H. Gial Grace Joy E. Gelordo Charlene R. Lopez Karel B. Mayas Jelaine B. Miranda Jonalyn L. Natividad Lorraine K. R. Rabino Hazel Joyce O. Torres
Analu F. Trabajales. Jamie C. Villar. Gurong Tagapayo, Ginang Tresha T. Mirano. Narito ang mga junior high school competitors ng Grade 10 Luna. J.B. Adan Jovan D.A. Caballera Joshua D. Correa Warren C. De Leon Ronald Anthony S. Diwa Jemar D. Gomez John Franci Hulato BJ D.C. Liamade Gerald P. Manguba Roy Lawrence B. Nazar Aris Martin Q. Pakis Emmanuel Ray A. Ricarte Seth Leonard San Pedro Lance Mikel I. Singh John Lloyd D. Tamaya Christopher G. Putlang Jaime S. Uy Jr. Jomar R. Vergara Mary, Mary Ann L. Alera Mabel R. Alicante Kaila Alvero Angie B. Benavente Paula B. Benavente Mary Rose G. Chavez Marvin S. Laveria Rosalinda Colon Josefia C. De Leon Judith C. De Leon Maureen S. Elliot Eliza Ann D. Florendo Donisa P. Iso
Margaret K. N. Likayan. Charlene H. Lumontad Angel Manacho Wendy Lee G. Onyeza Angel B. Pama Jasmine B. Santos Riza Miel M. Sumagaysay Shane Marie A. Talaba Gurong Tagapayo, Ginang Jobilin G. Camito Narito ang Junior High School Completers mula sa 10 Mabini. John Kent I. Aguinaldo. Darito Earl V. Agregado. Janel Vincent A. Anoche Justin M. Ben Melvin H. Carrasco Boy Alexis U. Kokamas John Paulo A. De La Cruz Dexter John L. Laxon Paul Briggs V. Lagman Ralph Lawrence C. Langa Mark Louis Y. Opeña Raven C. Pineda Lance Andre P. Hawkins J. Lawrence B. Orlaje Jim Boy D. A. Orlaje Jesse T. Cepato John Mark Hill M. Tabaranza J. Lord L. Vergara Carl Michael C. Vitales Prince J. Andro B. Zapra Liza Nicole Avila Eliza A. Bakunawa Rhea V. Boo Mary Joy J. Buenavente Kim G. Castro
Maxine Joyce R. Catalia. Joey Lorraine C. Chua. Ansel May C. De Vera. Bianca Samantha M. Emokni. Irene O. Escobada. Julian C. Flores. Cassandra May D. Gaviola. Razi G. Lagura. Andrea J. S. Lavidoria. Kim M. Matrilejos. Janet C. Mamato. Jaela Maris O. Mesa. Jasmine C. Gonzalez. Christine Marie R. Oblepias. Ella May B. Perez. Michelle P. Sanchez. Jewel S. Valderrama. Gurong Tagapayo, Binibining Jessica L. Camito. Junior High School Completers mula sa 10 Rizal. Jerick Iser O. Alcantara. Emmanuel Ryan B. Bartolome. Joshua Angelo V. Bersamina. James Aaron P. Cabriana. Troy Arjan P. Caliboso Jan Miko R. Casas Lester D. Eugenio Fel Angelo R. Laiko Rogen Carl D. Miranda Jermaine Allen C. Ocampo Giancarlo M. Olarte Arjan Leonard M. Paran Joey B. Pasquin Andrian Pedrajas Christian Joseph M. Reyes Jensen Perth E. Roque
Prince Earl PGA Sitson. Russell M. Villaski Gabriel Ann M. Almeida Clefairy Ari C. Baluyot Chriselle Jane R. Bibit Emmeline Joy M. Bok Chriselle Jane M. Boko Raven Angelica R. Busse J.O.L. B. C. Sanyaterari Maria Aliana M. Combes Jenny Rose M. Damaso Fritzel Ann P. Gawat Jade Y. Herman Fenella Joyce R. Gomez Riza May G. Gonzalez Riza Lil D. Hinal Jeffrey P. Juanico Hanico S. Liban Felicity S. Lumen Blesilda M. Lupi Jenki M. Machubar Altea Diane C. Marquez Stephanie Marie R. Mendoza Mary Grace D.C. Misagal Lianzin L. Moreno Eliza Colleen L. Severo Frances Natalie Tan Andrea C. Tina Stephanie Nicole S. Zapatero Gurong Tagapayo, Ginang Maria Lourdes T. Villagracia Narito ang mga junior high school completers mula sa grade 10 silang. Jesher James M. Avilia Ralph Justine A. Baclayo John Cyril D. Balane
Archus Cassius Martinson R. Bondoc. Josh Jonard D. Caballeda. Lawrence G. Cabilao. John Ray P. Camacho. Clyde Hardy L. Dangate. Jerex Carl B. De La Cruz. Vincent Januel B. Ferrer. Jason Claude C. Funchica. Rayan Carl Geraldizo. Raymar E. Malarejes. Kurt Russell D. Marshall. Joab Gray G. Mendoza. James Gabriel P. Morilia. Luis Paulo L. Nimbra. Errol Pascale Mamarti Pinyon. Ernie P. Punzalan. Paul Neo A. Rotin. Latrell Zylas J. Siki. Russell John R. Suiko. Charles Ives B. Tabernero. June Patrick S. Umali. Danica B. Balmores. May F. Bergogno. Joey Ann F. Kahapay. Gabriel T. Dabo. Mariah Rizal B. Evio. Abigail T. Eguna. Cloudy Rain C. Fortes. Abigail L. Gojo Cruz. Wendy Nicole A. Gomez Micah L. Macalinao Frances Daniela S. Ong Diane Abigail R. Palutaw Jansel Pedregosa
Angel Kate P. Sales. Angel Joy Sinubuhan Ashley K. F. Tamayo Danica May H. Tambule Alexis Nicole A. Tigolo Jan Eunice S. Umbria Jasmine Faith R. Velasco Arnie May S. Vidal Keja Ann P. Zita Gurong Tagapayo, Ginoong Alexis Rivera. Narito ang mga junior high school completers mula sa 10 Sultan Kudarat. Sean Dylan R. Abella. Raven Carl P. Alejo. I see Jan L. Almonte. John Lester Arcelia. John Dominic V. Pantaya. Christian C. Benting. Chris C. Benting Jan Francis Rosel Jan Michael L. Campos Marvin Jr. G. Sidro Jeffrey James T. Quaresma John Lloyd T. Galvez Umi Josh L. Gomba James Ronan A. Luna Nel Ryan L. Madarang Randy V. Paduan John Arlene B. Palier Sayan D. R. Pascual Ira Kenneth C. Kiape Jan Van Lee C. Quintana Vern Amelo C. Quintana Gerald C. Tolentino Raymark D. Villaruel Trisha Joy C. Abuhela Danica F. Arcelon Shena B. Balion Hanna Sofia L. Basila
LJG Busa. Ma Felicity Champagne M. Chavez. Jessely A. Fernandez. Alexa C. Garcia. Jem Rose M. Heramis. Korean Nicole S. Loro. Marielle Ann R. Mahusa. Marian L. Nartales. Charmaine D. Olimba. Irene S. Opeña. Juana Isabella R. Ragragio. Jenny Joy Salas. Mary Grace S. Saison. Jessa May V. Sedo. Jenny Lou S. Silva. Jazel L. Soledad. Ayana Gail C. Soriano. Glenda D. Tanyes. Pagbati sa mga grade 10 computers na nagkamit ng karangalan. Maricar Q. Abarquez. May karangalan. Sean Dylan R. Abela. May karangalan. Lioch B. Alay. May karangalan. Gabriel Ann M. Almayta. May karangalan. Janiel Vincent A. Anoche. May karangalan. John Lester R. May karangalan. Shena B. Balyon, may karangalan. Clefairy Aries C. Baluyo, may karangalan. John Dominic B. Bantayan, may karangalan. Janine F. Benay, may karangalan. Crigel Jane R. Bibi, may karangalan. Emmeline Joy M. Bo, may karangalan. Rhea V. Bo, may karangalan. Crizel Jane M. Boko, may karangalan. Alvin John R. Bombales, may karangalan. Archie Cassius Martinson R. Bondo, may karangalan. Raven Angelica R. Busi, may karangalan. James Aaron P. Cabriana, 
may karangalan. J.O.L. B. C. Cañaveral, may karangalan. John Nico R. Casas, may karangalan. Maxine Joyce R. Catalia, may karangalan. Jasmine Agatha R. Kachid, may karangalan. Maria Aliana M. Combes, may karangalan. Esther Joy A. Custodio, may karangalan. Micaela S. Dael, may karangalan. Jenny Rose M. Damaso, may karangalan. Jivriel T. Dapo, may karangalan. Thea Camille I. Del Rosario, may karangalan. Ryan L. De La Cruz, may karangalan. Ronald Anthony S. Iwa, may karangalan. Lawrence Jeff E. Domingo, may karangalan. Sofia Bianca G.S. Paragoza, may karangalan. Angeline R. Espenancia, may karangalan. Georgina D. Escuerta, may karangalan. Gian M. Fajardo, may karangalan. Vincent Januel B. Ferrer, may karangalan. Gwyneth C. Fidelino, may karangalan. Alexandria Joy R. Foronda, may karangalan. Shanley Joy B. Francisco, may karangalan. Jason Claude C. Punchica, may karangalan. Maria Raisa Faith A. Garcia, may karangalan. Cassandra May D. Gaviola, may karangalan. Fritzel Ann P. Gawa, may karangalan. Abigail L. Gomokus, may karangalan. Fenella Joyce R. Gomez, may karangalan. Lara Chariz D. Gonzalez, may karangalan. Raizalyn B. Hina, may karangalan. Luis Alford D. Ignacio, may karangalan. Donisa P. Iso, may karangalan. Razi G. Lagura, may karangalan. Fel Angelo R. Laico, may karangalan. Jean Abigail N. Limpopo, 
may karangalan. John Carlo M. Liavor, may karangalan. P.B. Sherry O. Lumen, may karangalan. Lesilda M. Lupi, may karangalan. Micaela Joanna M. Mabaza, may karangalan. Princess Ashley Makatuna, may karangalan. Jinky M. Machubar, may karangalan. Kim M. Madrilejos, may karangalan. Jerome M. Maliksi, may karangalan. Regine P. Maliksi, may karangalan. Desiri P. Malinlin, may karangalan. Francesca Therese A. Manansala, may karangalan. Altea Dayan C. Marquez, may karangalan. Vincent Carlo A. Mejia, may karangalan. Erica Jane D. Mendaro, may karangalan. Stephanie Marie R. Mendoza, may karangalan. Mary Grace D.C. Misagal, may karangalan. Michael R. Angel C. Montelibano, may karangalan. Lian Zin L. Moreno, may karangalan. Freya Star C. Navarra, may karangalan. Christine Marie R. Oblepias, may karangalan. Jermaine Allen C. Ocampo, may karangalan. John Carlo M. Olarte, may karangalan. Charmaine B. Olimba, may karangalan. Frances Daniela S. Ong, may karangalan. Janeline L. Ortiz, may karangalan. Jocelyn Flor D. Pablo, may karangalan. Andrea Nicole A. Palatao, may karangalan. Maria Laika T. Farr, may karangalan. Arjan Leonard M. Paran, may karangalan. Princess Joy T. Partido, may karangalan. Joey D. Pastin, may karangalan. Andrian Pedrajas, may karangalan. Venetea Ali D. Pineda, may karangalan. Lance Andre P. May karangalan.
Ernie P. Punzalan, may karangalan. Hannah Lane P. Purisima, may karangalan. Cheska Eliza S. Ramos, may karangalan. Christian Joseph M. Reyes, may karangalan. Jensim Perth E. Roque, may karangalan. Angel Kate E. Sales, may karangalan. Hannah S. Sarmiento, may karangalan. Mary Grace S. Saison, may karangalan. Alaysa Colin L. Severo, may karangalan. Angel Joy Sinugbuhan, may karangalan. Latrell Silas J. City, may karangalan. Ayana Gail C. Soriano, may karangalan. Charles Ives B. Tabernero, may karangalan. Ashley Kate F. Tamayo, may karangalan. Sean Francis L. Tamayo, may karangalan. Frances Natalie Tan, may karangalan. May Ann A. Texon, may karangalan. Tresha May B. Tenorio, may karangalan. Andrea C. Pina, may karangalan. June Patrick S. Umal, may karangalan. Blessy May N. Valdez, may karangalan. Eden P. Valeroso, may karangalan. Francine Alex S. Versota, may karangalan. Maria Juliana S. Victoria, may karangalan. Arnie May S. Vidal, may karangalan. Bernadette C. Villafranca, may karangalan. Aaron Dan Villanueva, may karangalan. Kyren Gail F. Binarao, may karangalan. Venice Marilyn E. Ibales, may karangalan. Stephanie Nicole S. Zapatero, may karangalan. Prince Earl P. G. A. Sitson, may mataas na karangalan. Ang natatangin tungkulin ang ipakilala sa inyo ang ating panaunin tagapagsalita. 
Siya po ay inspirasyon para sa ating mga kabataan dahil sa kanyang mga nagawa at narating na sa kanyang murang edad. Nagtapos siya sa Bulacan State University taong 2017 sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Nagsisilbing SK Chairman ng Barangay Kaypian sa kasalukuyan, bigyan po natin ng mainit na pagtanggap, binibining Jenny Lynn Raka. Sa ating pong minamahal na punong guro, Dr. Gis Campano. Sa ating mga minamahal na guro ng Kaitian National High School. Sa ating pong mga magulang, mga panauhin at mga mag-aaral na ngayon ay kikilalanin para sa isang tagumpay na muling nakamit. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para sa inyo mga mag-aaral, ako po ay masaya sapagkat kayo ay nagtagumpay sa inyong pag-aaral sa kabila ng mga naging pagsubok at mga hirap na ating naranasan ngayong pandemya. Nakita ko na mayroong iba sa inyo na muntik mong sumuko dahil apektado ang kabuhayan ng mga magulang at dahil doon ay tila wala na sapat na kakayanan para tuskusan ng pag-aaral. Meron din mga mag-aaral na napilitang mag-online selling para maipang tusto sa pangangailangan para sa pag-aaral. Nagtitinda ng mga ukay, maangkat ng mga pagkain para i-resell, nagbibenta ng mga samot sa aring bagay, dumidiskarte para sa pag-aaral. Minsan, dumidiskarte para matulungan din ng mga mga. May mga masaswerte yung sadyante na kahit pandemya ay may mga magulang pa rin na patuloy na nakakapaghanap buhay at nandyan para suportahan ang kanilang pag-aaral. Meron namang mga estudyante na sa umaga, ordinaryong mag-aaral at sa gabi ay isang call center agent o kaya nagtatrabaho sa mga fast food. Meron mga estudyante na handang isakripisyo ang kanilang oras na makasama ang pamilya para lamang mapunan ang mga kulangan sa mga panahon ito. Merong mga estudyante na sa tuwing gabi ay umiiyak dahil sa pag-aalala para sa mga kinakailangan nila. Ngunit babangon pa rin sa umaga para ipagpatuloy ang kanilang mga pangaral. Salamat mga kapatid dahil hindi kayo sumuko. Salamat sa inyong pagsisikap na maabot ang yugtong ito. Salamat sa inyong patuloy na pagkapit sa inyong mga pangaral. Sa mga mahal naming buro, salamat din po sa inyong pagtatsaga. Salamat po dahil kahit dumoble ang inyong mga trabaho, ay naramdaman po namin lahat at nakita namin na dumoble ang inyong pagmamahal para sa ating mga mag -aaral. Salamat po dahil kahit minsan ay hindi namin kayo narinig na nagreklamo sa inyong mga. Salamat po dahil kahit pandemya may natutunan ang mga mag-aaral nito at ang buong sangguniang kabataan ay saludo po sa inyo. Sa mga magulang naman po natin na patuloy na naniniwala sa kanilang mga anak at sa mga pangarap ng kanilang mga anak, Salamat po dahil ramdam po namin ang inyong pagmamahal at ang inyong paniniwala sa kakayanan ng inyong mga anak. Maraming salamat po dahil ang inyong katapangan na sumuong sa hirap ng sitwasyon ngayon ang naging inspirasyon para mapatuloy ang inyong mga anak sa pag-aaral. Maraming salamat po nanay at tatay sa inyong pong sakribisyo para po sa inyong mga anak. Na kahit minsan hindi po ninyo binabanggit, alam po namin na kayo ay pagod mo. Pero andyan pa rin kayo para sa inyong sa inyo pong lahat, saludo po kami sa inyo. Iba-iba po ang naging role natin ngayon, ngayon pandemya. Saludo po kami sapagkat hindi po kayo sumukot, patuloy kayong kumapit sa ating among lulutha. Kayong lahat ay naging matagumpay dahil sa inyo pong pagtutulungan. Marami pa po ang pagdadaanan ng mga mag-aaral na ito at naniniwala po ako kung patuloy po ang ating pagtutulungan. Eh, maabot po natin ang lahat ng tagumpay ng sama-sama kahit anong pandemya pa po ang ating kahal. Muli, congratulations po sa inyo. Ang tuwa sa inyong mga puso ay isang patunay na bilang grade 10 completers kayo ay binayaan ng pagkakataon na maipamalas ang inyong kaalaman, kasanayan at magandang pag-uugali hindi lamang sa inyong mga magulang, kaibigan, kapwa, kundi sa buong komunidad at sa ating bansa. Dahil dyan, marami ang nakikisa sa inyong pagdiriwang. Tunghayan po natin ang mga sumusunod na pagbati. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include any more the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, 
The teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learner's parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Sa lahat ng ating mga mag-aaral na sanos inyo, Kayo ay larawan ng pagsusumikap at katatagan dahil sa kabila ng hirap at mga problemang idinulot ng pandemyang COVID-19 ay nagpatuloy kayo sa pag-aaral. Despite the limited resources to access online and modular distance learning, you managed to reach this far and a step closer to pursuing your aspirations. Congratulations to the graduating class of 2021. Nais ko rin ipabot ang aking mainit na pagbati sa lahat ng inyong mga magulang at mga guro na araw-araw kayong ginabayan at nagsilbing tagapayo sa pagtamo ng edukasyon. Saludo po kami sa inyong lahat na patuloy na sinusuportahan at binibigyan ng mataas na pagpapahalaga ang edukasyon at pag-aaral. Kasama niyo po ako at ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte in supporting the Department of Education and the Schools Division of the City of San Jose del Monte in promoting quality education and honing the better future of San Jose Nios as we move forward to a new and better normal. We heal as one and we rise as one 
maligayang pagtatapos. Aria Estudyante San Nosenyo. Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Karangalan po ng inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando, na batiin kayo sa natatanging araw ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral na Bulakenyo sa taong pamparalan 2020 to 2021. Kasabay ng ating pagharap sa isang matinding krisis pang kalusugan dahil sa pandemya, patuloy na nagsikap ang ating mga mag-aaral na linangin ang kanilang mga kaalaman at kakayahan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Alam ko po na hindi naging madali ang adjustment sa distance learning. Subalit, dahil sa ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa edukasyon, narito tayo sa araw na ito na kilalanin ang pagpupunyagi at katatagan ng ating mga mag-aaral. Ang pagdiriwang na ito ay tanda po ng kanilang kahandaan na harapin ang mga bagong pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat nasangan po ay may dulo, subalit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang paglalakbay. Bagkus panahon na para tahaki naman ang isang panibagong landas. Mga mahal kong magsisipagtapos, ipagdiwang nyo ang tagumpay na ito ng may pananabig sa mga susunod pang yugto ng inyong buhay. Bit-bit ang mga aral at karnasan mula sa inyong paralan. Lumakad kayo sa lansangan ng inyong pangarap. Pasalamatan niyo po ang mga taong kasama niyong nagsakripisyo at sumuporta sa inyong edukasyon. Sa ating mga magulang naman, well, maraming salamat po sa inyong pagpapagal para may ipantustos sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral o ng inyong mga anak. Kulang ang salita para para parangalan ng inyong pagmamahal at siyempre sa lahat ng malasakit. Sa kabila ng matinding o matitinding hamon ay sinikap niyong itaguyod ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang araw pong ito ay tagumpay ninyo, mga magulang. Binabati ko rin at pinasasalamatan, of course, ang ating mga guro ang pamunuan ng paralan at mga non-teaching personnel na gumabay at humubog sa ating mga kabataan para maging mahusay, mabuti at mapanagutang mamayan ng ating lipunan. Sobrang saya po ang nararamdaman ko dahil alam ko po na ang mga kabataang bulakenyo ay mga maasahang tagapagmana ng ating sambayanan mula sa mga magsisipagtapos. Ngayon, ay hihintayin ko ang mga susunod na mamumuno sa ating lalawigan at sa ating bansa. Sa pagtatapos po, ay nais kong mag-iwan ng tatlong mahalagang pangaral o paalala sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos. Mula na rin sa aking mga sariling karanasan. Una, una po, lagi niyong tandaan ha, at tatandaan na hindi kayo nag-iisa. Hindi magiging madali ang mga susunod ninyong paglalakbay, pero hindi ninyo dapat ito harapin ng mag-isa. Laging nariyan ang inyong mga magulang at mga kapamilya, ang inyong mga kaibigan, siyempre, at ang ibang mga mahal sa buhay para po pagaanin ang inyong mga dalahin. Narito rin ang pamahalaang panlalawigan para maging sandigan po ninyo sa lahat ng mga hamon sa panahon o sa darating na panahon. Success is so much sweeter once it is shared with our loved ones. Yan po ang tandaan nyo. Napatunayan ko po ito ng paulit-ulit na sa aking buhay. Wala po ako ngayon. Okay, wala po ako ngayon kung kung hindi dahil sa mga taong sumuporta, nagtiwala at nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Lagi kayong kumuha ng inspirasyon 
lakas at patnubay sa mga tao, sa mga tao po sa inyong paligid. Pangalawa po, pangalawa, ang buhay po ay hindi isang karera. Tandaan niyo po, walang deadline ng ating mga pangarap. Tayo po ay may kanya-kanyang tinatahak na kalsada. Darating ang mga sandali na tayo ay, well, madara pa at mapapagod. Pwede naman pong, well, pwede naman po tayo magpahinga. Pero hindi tayo dapat sumurender o sumuko. Ang ikatlo po at ang pinakamahalaga sa lahat ay ialay nyo ang lahat sa ating Panginoon Diyos o dakilang lumika. Ang lahat ng ating karunungan at kalakasan ay nagmumula po sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang bawat tagumpay at kasiyahan sapagkat wala po tayong mararating kung wala siya sa ating buhay. Mga mahal kong bulakenyo na magsisipagtapos, well, congratulations po sa inyo lahat. Pagpalain ka at ingatan kayo ng poong may kapal. Masaya po ang aking puso at lubos na natutuwa para sa tagumpay ng ating mga mag-aaral sa Nusenyo. To all sa Nusenyo learners, you are able to withstand the adversities brought by the COVID-19 pandemic. Your resiliency and faith help you to remain focused on your goals. Ito na ang bunga ng araw-araw ng inyong pagsusumikap na matuto sa online class at matapos ang inyong modules. My warmest congratulations to the graduating class of 2021. Also, my congratulations to the parents, family, and to everybody that supported the journey of these students to attain education. Nice ko rin pasalamatan ng ating Department of Education at ang Schools Division of San Jose del Monte City at ang lahat ng mga buro sa lungsod ng San Jose del Monte sa inyong sakripisyo na patuloy na maghahatid ng mataas na kalidad na edukasyon para sa lahat ng nangangarap na San Jusenio. Let us all work hand in hand in strengthening the quality of education as we look forward to building a better future for San Jusenios. Congratulations Class 2021 and God bless us all. Sa pagkakataong ito ay naniyahan po ang lahat ng grade 10 completers na sumunod sa panunumpa sa ating sintang paaralan kay PN National High School sa pangunguna ni Blesilda M. Lupig. Mga kapwa ko completers, itaas natin ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Nang may buong pagmamalaki at kagalakan, sundan ako sa pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa kay PN National High School. Ako'y nanunumpa, namamahalin, ng buong katapatan, ang kay Pian National High School. Ang paaralang aking pagtapusan, ng walang pag-iimbot at buong katapatan. Bilang ganti, sisikapin kong mapanatili, ang magandang pangalan, at reputasyon ng aking paaralan. Matapat kong isasagawa ang mga dakilang mithiin nito at sisikaping mabuhay ng marangal upang magamit ko ang aking mga natutunan sa paglilingkod, sa aking lumikha, sa aking bayan, sa aking kapwa, sa mga minamahal na magulang, at sa mga butihing guro, kasiyahan nawa ako ng Panginoon. Sa patuloy ninyong paglalakbay sa susunod na antas ng pag-aaral, pakatandaan ang edukasyon ng pundasyon ng inyong kaisipan at kalakasan na magsisilbing tulay upang ang pangarap na inyong pinakaasa may matupad. Narito ang kinatawa ng mga grade 10 completers upang magpahayag ng isang mensahe. 
Salubungin natin na masigabong palakpakan, Prince Earl PGA Sitson. Sa ating mahal na punong guro, Dr. G's D.C. Campano, mga masisipag na guro, ating mga mahal na magulang at kaibigan, at sa mga kapwa kong magsisipag tapos, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Naalala nyo pa ba ang unang araw ng school year na ito? Nadaman nyo bang magiging mahirap ang takbo ng edukasyon ngayong taon? Ngayong araw ng ating pagtatapos, atin munang alalahanin ang simula ng paglalakbay na ito. Isang taon na ang lumipas ng baguhin ng COVID-19 virus ang mundo. Nagulat ang lahat at sa isang iglap lang na wala ang lahat ng ating nakasanayan. Ngayon ay nasa new normal tayo sapagkat binago ng pandemya ang kinagis ng buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagiging malayang pagpunta sa anumang lugar, ngayon ay nasa ating mga tahanan na lamang sa buong araw. Ang sistema ng edukasyon ay kinailangan ding magbago upang makasabay sa agos at hindi mapag-iwanan ng mundo. Mula sa tradisyonal na face-to-face -face classes, ngayon ang pagkatuto ay inihahatid sa pamamagitan ng distance learning na maaaring online o modular ayon sa kakayanan at sitwasyon sa buhay. Kaya tila lalo pang naging komplikato ang ating pag-aaral at lalo pang pinahirapan ang mga guru at estudyante. Tila bagong pagsubok itong naranasan natin. Gayun paman, ang distance learning ay may magaganda rin na idulot. Tulad ng pag-aaral ayon sa ating sariling kakayahan at kalagayan, mas maraming oras para sa pamilya, Natuto tayo mag-aral na mag-isa at naging ligtas mula sa banta ng virus. Sa kabilang banda, ang distance learning ay nagdulot din ng mga kakulangan, tulad ng pagkalito sa mga konsepto ng aralin, kakulangan sa internet at gadget, at kakulangan ng pagkabay ng guru. Ngunit kahit na napakahirap ng isang aralin at hindi agad natin ito maunawaan, ay nagawa pa rin nating makapag-aral. Naging pressured man ang ating edukasyon dahil sa gawain, sa deadlines, sa oras at sa pagdedesisyon, marami pa rin tayong napag-aralan at natutunan na ating magdadala sa ating buhay sa kinabukasan. Dahil dito ay naniniwala akong hindi hadlang ang mga problema upang makamit natin ang tropeyong inaasam. Tugma-tugma ang tema natin ngayon sa ating pagtatapos, Strengthening the Quality of Education Amid the COVID-19 Pandemic. Ito ay nagpapakita ng matibay na edukasyon sa kabila ng pandemyang ating ikinakaharap ngayon. Ang kalidad ng ating edukasyon ay sinubukang maging perpekto sa imperpektong sitwasyon natin. Ang tagumpay na ito ay dulot ng pagtutulungan ng pamahalaan mga guro at mga magulang upang hindi maantala ang ating pag-aaral. Sapagkat, anuman na mangyari, life goes on. Ika nga. Aking binabati ang mga kapwa ko kay P. Anyans dahil tayo ay matagumpay na nakapag-aral sa ating mga tahanan sa kabila ng makabagong panahon ng edukasyon na ating pinagdaanan ngayong taon. Ikinagagalak at ikinirarangal kong mapabilang na makasama ninyo sa seremonyang ito. Sapagkat, kayong lahat ay magigiting, masisipag, at magagaling kong kamag-aral. Ngayon pa lamang, ay abotanaw na natin ang ating inaasam na pagtatapos. Sa puntong ito, ay nais nice ko pong magpasalamat sa ating mga guro sa kanilang porsigidong pagtuturo at pagtulong sa atin na matuto at mag-aral. Maraming salamat po dahil ginabayan ninyo kami sa aming pag-aaral. Naway, naging maganda po ang inyong buhay eskwela kasama kaming mga estudyante. Salamat sa Kaypian National High School sa apat na taon naming pag-aaral sa paaralang ito. Kung saan ay mas nakilala natin ang ating sarili at mas yumabong pa ang ating talento at talino. 
pasalamatan natin ang ating mga kaklase dahil nariyan sila at naging kaibigan natin hanggang sa pagtatapos ng ating junior high school. Salamat din po sa ating mga magulang sa walang sawang suporta at pagtulong sa ating buhay sa ating bahay. Hindi sapat na medalya sa mundo upang tumumbas sa inyong sakripisyo at pagmamahal sa aming mga anak ninyo. Gayunpaman, ang tagumpay namin ngayon ay tagumpay rin ninyo. Mahal po namin kayo. Higit sa lahat, pasalamatan natin ang Diyos dahil tinulungan niya tayo maging sa pinakamahirap na parte ng ating buhay. Salamat Panginoon sa pagpapatawad, sa paggabay, at sa pagmamahal. Panghuli, huwag natin kalimutang pasalamatan ng ating sarili dahil kahit na may mga gawain na hindi natin kayang gawin pero para sa pangarap ay kinakaya natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong pagmamahal ay aming isa sa buhay at di namin makakalimutan. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, ito ay isang bagong gigto na ating nalagpasan. Natagpuan natin sa wakas ang finish line papunta sa susunod na level. Hindi natin makakalimutan ang taong pampanuroang ito dahil nakapag-aral tayo online at ang mga inakala nating imposible ay naging posible. Ad astra per aspera. Isang kasabihang Latin na ang ibig sabihin ay sa pamamagitan ng kahirapan patungo sa mga between. Sinasabi nitong sa pamamagitan ng paghihirap, maabot natin ang ating mga pangarap. Ang pagpupursige nating malampasan ang mga hadlang sa buhay ang siyang maghahatid sa atin sa tagumpay. Kung kaya, sa oras na ito, mas tibayan at tatagan natin ang ating mga sarili dahil natitiyak kong pahirap ng pahirap na ang ating pag-aaral. Ating galingan ng pag-aaral, malaya man tayong mamili ng ating magiging kinabukasan, ay seryosohin natin ang pag-aaral at matuto para sa pag-unlad ng ating sarili. At huli, ay magkaroon ng determinasyon at dedikasyon upang tagumpay ay ating tiyak na makamit. Sana'y naging matibay ang inyong tulay tungo sa magandang kinabukasan. Sana'y naging tama ang inyong track sa buhay. Naway magkaroon kayo ng magandang asal at sa'yo'y maging mabuting tao. Hindi pa dito nagtatapos ang ating paglalakbay dahil may bagong buhay, may bagong pagsubok, at bagong taon na haharapin. Huwag tayong maging malungkot kung mawawali tayo sa ating mga kasama sa paaralan. Ganoon talaga ang ating buhay. May umaalis at dumarating sa atin. At mas piliin na lamang natin maging matatag at matibay sa buhay. Isang araw, sana'y magkaroon din tayo ng mga araw na puno ng pag-asa at kasiyahan. Tandaan, ating isa puso ang ating tagumpay isa buhay ang mga natutunan at isa isip ang ating kinabukasan. Maging mabuting tao at may magandang asa. Maraming salamat at hanggang sa muling pagkikita. Muli, binabati ko kayo kay Pianyans. Patuloy ang pangarap para sa sarili at para sa bayan. Bilang pabaon sa ating mga grade 10 completers, atin pong saksihan ang mga tungkuli na kanilang nais sa katuparan sa saliw ng kanilang awit ng pagsulong, Soar Higher. Ito po ay susundan ng pangwakas na pananalita na magmumula kay James Aaron P. Cabriana. Oh
Magandang araw sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating asipag na punong guro, Dr. G.S. D.C. Campano, at sa mga mapagkalingang guro ng ating paaralan. Congratulations sa lahat ng completers at magulang na nanonood sa atin ngayon. Para sa mga mag-aaral, binabati ko kayo sa katagumpayan na umabot sa halos sampung taon ng pag-aaral. Batid ko bilang isang kapwa mag-aaral ang inyong pagsusumikap, at pagtatyaga upang umabot sa puntong ito. Para sa mga magulang, nais kong ipabatid na napakabuti ninyo. Nagsasalita ako bilang anak at nakikita namin yung mga hapunang busog kayo kahit hindi naman kayo kumain ng kahit na ano. Nakikita din namin yung mga pag-aalala sa mata ninyo sa tuwing may sakit kami at pagod pag ninyo mula sa maghapong pagtatrabaho. Salamat sa pagtatyaga at pagmamahal sa amin. Para sa mga guro, hindi ako, hindi ako maalam tungkol sa pagiging isa. Kung may mga profesional na madalas ay hindi nauunawaan ng marami, kayo yun. Salamat sa matinding hangarin ninyo na bigyan kami ng mas mabuting kinabukasan. Ang mga pangkat ng mga grade 10 sa ating paaralan, ay nakasunod sa pangalan ng mga bayani. Paalala ito sa atin na tayo ang gagawa ng mundong gagalawan natin sa susunod ng mga taon. Katulad ng pagamit ni Rizal sa kanyang talento sa pagsulat upang imulat ang isipan ng nakararami o ang katapangan ni Bonifacio na gawin ang alam niyang tama kahit sa hindi siya nakapag-aral at mahirap lamang. Gayon din, ang kagalingan ni Del Pilar upang magwagi para sa bayan kahit na mas batang may tuturing. At ang madami pa sa ating mga bayani na nagpakita ng parehong kadakilaan. Kung paano nilabanan ng mga bayani ito ang mga bayun, dayuhang mananakop 
tayo ay nandito din upang tuldukan ang mga problema na sumasakop sa atin ngayon. Kahirapan, climate change, korupsyon, bad governance, at madami pang iba. Binigyan tayo ng mga bayani ng oportunidad na magkaroon ng ban bansa matatawag na tahanan. Ganon din naman, dapat nating pagbutihin ang ating edukasyon upang bigyan ang susunod na generasyon ng komportabling buhay. Lalo na bagaman tayo ay nasa kitna ng pandemya, may mga desisyon tayo dapat gawin at kamangmangan na dapat gabiin. Mga kamag-aral, pagtapos ng programang ito, ay opisyal nang magtatapos ang ating buhay bilang junior high school. At tatahakin natin ang mga lakarin pipiliin natin. Mamimili na tayo ng strand para sa senior high school. Sisimula natin lumakad sa daang tatahakin natin hanggang sa susunod na mga panahon. Maaaring maging doktor, nurse, abogado, teacher, engineer, accountant, artist, singer, dancer, K-pop star, pari, pastor, madre, at madami pang iba. Hindi ito magiging madali. Hindi magiging mas madali ang mga problema natin. Lalong hindi mas magiging madali ang ating mga desisyon. Ngunit kung pangahawakan natin ang katapangan at pag-ibig na pinairal ng ating mga bayani, hindi tayo mawawala sa ating mga lakarin. Dahil tayo ay mahilig naman sa panonood ng mga vlog sa YouTube, ibabahagi ko ang aking mensahe sa pamamagitan ng sikat na closing ng mga vlogger. Please like and share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Like! Sa mga susunod na panahon, ipinapakiusap ko na iparanas natin ang positivity sa bawat tao. Piliin natin tignan ang mabuti sa bawat sitwasyon at sa bawat tao na ating kaharapin. Share! Ibahagi natin ang ating mga talento at kaalaman. Piliin natin ilagak ang ating mga kamay sa pagtulong at lakas upang bumuo ng mas mabuting mundo. Subscribe! Piliin natin ang mga tao pakikinggan natin. Humanap tayo ng mga tao na bibigyan tayo ng pag-asa sa panahon ng problema at kalakasan sa panahon ng pangihina. Huwag tayong makinig sa toxic na mundo. Magpasa tayo ng salita ng Diyos. Maghanap tayo ng mga kanta na mapakikinggan natin na at makapagpapasya naman sa atin. Piliin nating mag-subscribe sa positibong mga channel sa buhay. At huli, click the notification bell. Maging aware tayo sa nangyayari sa mundo. Huwag tayong maging apolitikal. Gawin natin ang ating mga responsibilidad at maging aware tayo sa damdami ng iba. Magbigay tayo ng simpatya sa mga tao na nangailangan at piliin nating maging maalam sa gitna ng mundo ng mga taong ayaw matuto. Sa aking pagtatapos, piliin nating maging bayani sa ating panahon. Ipamalas natin ang pag-ibig, katapangan at dedikasyon katulad ng mga bayani ng ating lahi. Maraming salamat po, lalo na sa ating sintang paaralan kay Pia National High School. Pagpalain na tayong lahat ng pagnoon at muli, congratulations sa ating lahat. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Kaipian National High School sa pangunguna ng ating punong guro, Dr. G's D.C. Campano, kami po ay taos pusong bumabati sa mga nagsipagtapos, ang kanilang mga magulang, mga gurong pumatnubay, at lubos po kami nagpapasalamat sa ating komunidad na patuloy na tumutulong at nakikiisa sa ating mga programa at gawain. Ako po si Ma'am Jessica L. Kamitok. Hanggang sa muli, stay safe everyone!